হ্যালো আমি আরেক রায় আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে যেটি পরিচিত সেই সূত্রটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো প্রথমেই যদি আমরা একটু জেনে নিই যে নিউটনের এই মহাকর্ষ সূত্রটির ইতিহাস তো তাহলে আমরা সবাই জানি যে নিউটনের মাথার উপর একটি আপেল পড়েছিল এবং সেখান থেকে নিউটনের মনে হয়েছিল যে আপেলটি কেন মাটিতে এসে পড়লো এটা তো উপরে উঠে যেতে পারত তো এই থিঙ্কিং এবং সেই সঙ্গে গ্রহের গতিবেগ এরকম বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে কিন্তু স্যার হাইজাক নিউটন ষোলোশো সাতাশি সালে এই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে যেটি আমরা এখন জানি এই সূত্রটি প্রবর্তন করেন তো এই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটি আসলে খুব ভালোভাবে বুঝতে গেলে বা সূত্রটির মধ্যে আসলে কি বলা হয়েছে বা কি বলতে চাওয়া হয়েছে সেটা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে গেলে আমাদের ক্যাটফাস চিন্তা করতে হবে যে দুইটা বস্তুকে আগে আমরা একটু কল্পনা করব দেন দুইটা বস্তুর মধ্যে এই মহাকর্ষ সূত্রটা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করব ক্যাটফাস্ট আমি ধরে নিলাম দুইটা বস্তু একটা বস্তু এম এবং একটা বস্তু এম টু এবং এই আমি ধরে নিলাম এই দুইটা বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি তাহলে আমরা যদি এখানে একটু এভাবে চিন্তা করি যে এম ওয়ান আর এম টু ভরে দুইটা বস্তু পরস্পর ডি দূরত্ব অবস্থান করছে তো তখন আমাদের স্যার হাইজাক নিউটন যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে দুইটা বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক যে আকর্ষণ বলটা এই আকর্ষণ বলটা নির্ভর করে বস্তু দুইটার ভরের উপরে এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপরে এবং সেটার ক্ষেত্রে তিনি যে ম্যাথমেটিক্যাল সমীকরণটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে এরকম যে দুইটা বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল তাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক অর্থাৎ দুইটা বস্তুর ভর কত এম ওয়ান এবং এম টু অর্থাৎ এদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিকটা হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল এবং দ্বিতীয়ত উনি যেটা বলেন সেটা হচ্ছে যে এই দুইটা বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক সুতরাং এফ ব্যস্তানুপাতিক দূরত্ব স্কোয়ার তাহলে আমরা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র থেকে যে দুইটা সূত্র পেলাম সেটি এক নম্বরটা হচ্ছে আকর্ষণ বল ভর দুইটার গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এখন আমরা যদি এটাকে একটু এক নাম্বার ইকুয়েশন আর এটাকে যদি একটু দুই নাম্বার চিন্তা করি তাহলে এখান থেকে বলা যায় এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার তো আমরা পদার্থবিজ্ঞানের যত সূত্রই এতদিন ধরে পড়ে এসেছি সব সূত্রে আমরা দেখেছি যে যেখানে একটি সমানুপাতিক চিহ্ন আছে সেখানে একটি সমানুপাতিক চিহ্নের পরিবর্তে ধ্রুবক বা সমানুপাতিক ধ্রুবক ব্যবহার করা হয় তো আমরা এখানেও সেই কাজটি করব অর্থাৎ আমরা এখানে যে কাজটি করব এফ সমান সমান জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার অর্থাৎ জিটা হচ্ছে এখানে সমানুপাতিক ধ্রুবক তো যেহেতু মহাকর্ষ সূত্রে এই জিটাকে ব্যবহার করা হয়েছে তাই এই জিটাকে বলা হয় মহাকর্ষ ধ্রুবক বা সার্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক এখন প্রশ্ন হচ্ছে জি যেহেতু একটা ধ্রুবক অর্থাৎ একটা কনস্ট্যান্ট মান সুতরাং জি এর একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে এবং জি এর শেষ নির্দিষ্ট মানটা হচ্ছে জি ইজ ইকাল টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি গুণ টেন পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি ইনভার্স টু এটা হচ্ছে আমাদের জি এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি গুণ টেন ফোর মাইনাস ইলেভেন তো এটাই আমাদের ছিল নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটা তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই জি সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করি তাহলে আমি যেটা বলবো যে এই জি এর মানটা নির্ণয় করেন ক্যাভেন্ডিস নামের একজন সায়েন্টিস্ট এবং তিনি এই জি এর মানটা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটা বা যে পরীক্ষাটা করেছিলেন সেই পরীক্ষাটার নাম হচ্ছে ব্যবর্তন তোলা পদ্ধতি এখন আমরা যদি এই সূত্রটাকে একটু অন্যভাবে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে একটু এভাবে বলা যায় যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি এফ সমান জি এম ওয়ান এম টু ওয়াই ডি স্কোয়ার তো আমি এখানে সূত্রটা যদি আর একটু লিখে নিই এফ সমান জি এম ওয়ান এম টু ওয়াই ডি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা জাস্ট খুব সিম্পলি লিখতে পারি এফ ডি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জি এম ওয়ান এম টু এখান থেকে যদি আমরা জি এর মানটা বের করতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ ডি স্কোয়ার বাই এম ওয়ান এম টু এখন এইখান থেকে আমাদের এই যে যে জি এই জি এর মাত্রা সমীকরণটাকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই বের করতে পারি কারণ আমরা সবাই জানি এফ ইজ ইকাল টু বল গুণ দূরত্ব স্কোয়ার বাই ভর গুণ ভর তো সেক্ষেত্রে আমরা সবাই শিখেছি বল এফ ইজ ইকাল টু কিন্তু এম এ তাহলে এই যে বল বলটাকে এখন আমি একটু এখানে মুছে দিয়ে লিখতে পারি ভর গুণ তরুণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ভর 
একটা ভর আর একটা ভরকে যদি আমরা কেটে দিই তাহলে এখান থেকে যেটা পাচ্ছি ত্বরণ ইজ ইকুয়াল টু কি লেখা যায় ত্বরণ ইজ ইকুয়াল টু লেখা যায় এল টি ইনভার্স টু কারণ আমরা ইতিমধ্যে ত্বরণের মাত্রাটা সবাই জানি সেই ক্ষেত্রে দূরত্ব দূরত্বের মাত্রা এল যেহেতু দূরত্বের উপর স্কোয়ার আছে সুতরাং এল স্কোয়ার এবং এখানে ভরের মাত্রাটা হচ্ছে আমাদের এম তাহলে এইগুলোকে আমরা যদি একত্রে একটু লিখতে চাই তাহলে লিখতে পারি যেহেতু এল একটা আর এখানে এল স্কোয়ার সুতরাং এল কিউ টি ইনভার্স টু অ্যান্ড এম ইনভার্স ওয়ান এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের জি এর মাত্রা সমীকরণ তো আমরা এভাবে কিন্তু খুব সহজেই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটার সাহায্যে জি এর মাত্রা সমীকরণটাকে বের করতে পারি এখন প্রশ্ন আসছে যে এই যে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটা অর্থাৎ এফ সমান জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার এই সূত্রটা যখন কোনো ম্যাথ বা গণিত আমরা করতে যাব তখন এই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি তো খুব সহজে আমরা যদি একটা গাণিতিক উদাহরণকে একটু দেখি তো সেক্ষেত্রে জাস্ট আমি একটু এভাবে লিখলাম তো আমরা এখানে যে অঙ্কটি লিখেছি সেটা হচ্ছে পাঁচ কেজি ভরের দুইটি বস্তু পরস্পর দুই মিটার দূরে অবস্থান করলে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মানটি কত হবে তো এখানে আমরা দুইটি বস্তুর ভরে যেহেতু পাঁচ কেজি ধরেছি সুতরাং আমরা লিখতে পারি এম ওয়ান ইজ ইকাল টু এম টু ইজ ইকাল টু পাঁচ কেজি এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি ইজ ইকাল টু কত দুই মিটার এখানে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে যে বলের পরিমাণটা কত সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি এফ সমান জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার সুতরাং এখানে জি এর মানটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি গুণ টেন পর মাইনাস ইলেভেন দেন এম এর মান হচ্ছে ফাইভ এম ওয়ান এর মান একইভাবে এম টু এর মানটাও কিন্তু ফাইভ এবং ডি এর মানটা হচ্ছে কত টু স্কোয়ার সুতরাং এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি গুণ টেন পর মাইনাস ইলেভেন পঁচিশ বাই ফোর তো আমরা যদি এটাকে একটু জাস্ট ক্যালকুলেশন করি আমার মনে হয় নর্মাল ক্যালকুলেটর আমরা ক্যালকুলেশন করলে মানটাকে পেয়ে যাব তাহলে যে মানটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের বলের মান অর্থাৎ নিউটন তো এভাবে কিন্তু আমরা কি করতে পারি যে কোনো ম্যাথকে খুব সহজে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের সাহায্যে আকর্ষণ বলের মানটা অথবা একই সাথে দুইটা বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বা যে কোনো একটা বস্তুর ভরটাকে নির্ণয় করতে পারি তো আমি আশা করছি যে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটা কি বা এটা কিভাবে কাজ করে সেটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পেরেছি আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা মহাকর্ষ সূত্র রিলেটেড বা মহাকর্ষ অভিকর্ষ চ্যাপ্টারটার আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে